హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గురు బయో క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ సిలబస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద టాపిక్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ దట్ థింగ్స్ అరౌండ్ అస్ ఆర్ ఎయిదర్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ మన చుట్టూ అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి వాటిలో లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ రైట్ వాట్ ఈస్ లివింగ్ ప్రాణం ఉన్నటువంటి వాటిని మనం లివింగ్ అంటాం ఆర్ నాన్ లివింగ్ ప్రాణం లేని వాటిని మనము నాన్ లివింగ్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఏదర్ లివింగ్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ మన చుట్టూ లివింగ్ థింగ్స్ కానీ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కానీ రెండు కూడా మన చుట్టూ ఉంటాయి ఫర్దర్ యూ మే రీకాల్ దట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ క్యారీ అవుట్ సర్టన్ బేసిక్ ఫంక్షన్స్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవమున్న ప్రతి వస్తువు కూడా కొన్ని బేసిక్ ఫంక్షన్స్ని జరుపుకుంటుంది కెన్ యూ లిస్ట్ దిస్ ఫంక్షన్స్ మనం ఒకసారి ఈ బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేటటువంటిది లిస్ట్ అవుట్ చేద్దామా ఈ బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా గ్రోత్ అనే ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటుంది గ్రోత్ అంటే ఏంటి పెరుగుదల ప్రతి ఆర్గానిజము కూడా ప్రాణం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్గానిజము పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ డైజెషన్ ప్రతి ఆర్గానిజం ప్రాణం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా డైజెషన్ అంటే ఫుడ్ తీసుకోవడము తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ చేసుకోవడము ఇలా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రెస్పిరేషన్ ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజం కూడా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకుంటుంది ఎక్స్క్రీషన్ ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బయటకి పంపిస్తుంది సో ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వరకు బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అనేటటువంటివి చూపించడం జరుగుతుంది రైట్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ పెర్ఫామ్ ద వేరియస్ ఫంక్షన్స్ యూ హ్యావ్ లిస్టెడ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి డైజెషన్ కావచ్చు రెస్పిరేషన్ కావచ్చు ఎక్స్క్రీషన్ కావచ్చు గ్రోత్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ పెర్ఫామ్ ద వేరియస్ ఫంక్షన్స్ సో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా కొన్ని ఆర్గాన్స్ యొక్క సహాయంతో జరుగుతాయి ఈ చాప్టర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ యూ షెల్ లెర్న్ అబౌట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గాన్ సో మనం ఈ చాప్టర్లో ఈ ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి విచ్ ఈస్ ద సెల్ సో ఈ బేసిక్ ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా మనకు సెల్స్ అనేటటువంటి బేసిక్ యూనిట్తో ఫార్మేషన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ సెల్ అంటే ఏంటి ఈ సెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనే విషయాలను మనము ఈ చాప్టర్లో క్లియర్గా వివరంగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెల్స్ సెల్స్ మే బీ కంపేర్ టు బ్రిక్స్ ఈ సెల్స్ని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం బ్రిక్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకు మనం బ్రిక్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం బ్రిక్స్ ఆర్ అసెంబుల్ టు మేక్ ఏ బిల్డింగ్ సిమిలర్లీ సెల్స్ ఆర్ అసెంబ్ల్ టు మేక్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎవరీ ఆర్గానిజం రైట్ మనము ఒక వాల్ను అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆ వాల్లో మనం బ్రిక్స్ ఏ విధంగా అయితే ఆర్డర్గా మనం ఒకదాని ఒకటి అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామో అదేవిధంగా మనకు ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా ప్రతి సెల్లు కూడా ప్రతి ఆర్గాన్ కూడా ఒక సిస్టమాటిక్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది సో కాబట్టి బ్రిక్స్ ఏ విధంగా అయితే మనకు వాల్కు అదేవిధంగా ఆ వాల్స్తో మనకు బిల్డింగ్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో అదేవిధంగా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ కూడా మనకు ఆర్గాన్స్ను ఆ ఆర్గాన్స్తో ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ను ఆ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్తో పాటు ఎంటైర్ ఆర్గానిజమ్స్ని డెవలప్ చేయడానికి మనకు ఈ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉపయోగపడతాయి సో ఎక్కడ ఉంటాయి సెల్స్ ఆర్గానిజం మొత్తానికి మనం ఈ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ద సెల్ ఎవరు ఈ సెల్ని కనుక్కున్నారు రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అబ్జర్వ్డ్ స్లైసెస్ ఆఫ్ కార్క్ అండర్ ఎ సింపుల్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ డివైస్ రాబర్ట్ హుక్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో కార్క్ అనేటటువంటి బెండ్ కణజాలం తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆ ముక్కలను సింపుల్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ డివైస్ అంటే మనం ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాం కదా అలాంటి మైక్రోస్కోప్ అప్పట్లో లేదు సో ఇంకా సింపుల్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ డివైస్తో 
అతను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది కార్క్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బార్క్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఈ కార్క్ అనేది ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బార్క్ ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఒక ప్లాంట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి బార్క్ నుంచి అతను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఆ ముక్కల్ని మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది హీ టుక్ తిన్ స్లైసెస్ ఆఫ్ కార్క్ అండ్ అబ్జర్వ్ దెమ్ అండర్ ఏ మైక్రోస్కోప్ అతను ఈ చిన్న చిన్న ముక్కల్ని కట్ చేసి వాటిని చాలా పలుచుగా చేసి వాటిని మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే మనకు తిన్ స్లైసెస్ చేస్తేనే మనకు మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది హీ నోటీస్డ్ పార్టేషన్ బాక్సెస్ ఆర్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద కార్క్ స్లైసెస్ ఈ రాబర్ట్ హుక్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడు అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకసారి ఫిగర్ చూడండి ఒకసారి ఇలా చూస్తే ఇక్కడ మనకు చిన్న చిన్న బాక్సెస్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ మనకు కనబడుతున్నాయి రైట్ సో ఈ బాక్సెస్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ని అతను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది కంపార్ట్మెంట్స్ అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే అందులో రూమ్స్ కంపార్ట్మెంట్ 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 అంటాం కదా సో రూమ్స్ సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటాయి కదా అలా సపరేట్ సపరేట్ రూమ్స్ ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని రాబర్ట్ హుక్ అనేటటువంటి సైంటిస్టు అతను మ్యాగ్నిఫయింగ్ డివైస్తో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కంపార్ట్మెంట్స్నే ఈ కంపార్ట్మెంట్స్నే దీస్ బాక్సెస్ అప్పిరేట్ లైక్ ఏ హనీ కూమ్ ఇవి చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయి మనకు ఎలా ఉన్నాయి హనీ కూమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి హనీ కూమ్ స్ట్రక్చర్స్ చూడండి ఒకసారి మనకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ పరిశీలించినట్టయితే హనీ కూడా మనకి ఇలా బాక్సెస్ 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 లాగా మనకు ఉంటుంది సో అతను ఈ హనీ కూమ్ స్ట్రక్చర్స్తో పోల్చడం జరిగింది హీ ఆల్సో నోటీస్డ్ దట్ వన్ బాక్స్ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ బై ఎ వాల్ ఆర్ పార్టేషన్ ఈ బాక్సెస్ అన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒక బాక్స్కి ఇంకొక బాక్స్కి మధ్య మనకు వాల్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది అని కూడా ఇవి చెప్పాడు హుక్ కాయిండ్ ద టర్మ్ సెల్ ఫర్ ఈచ్ బాక్స్ సో ఈ రాబర్ట్ హుక్ ఏం చేశాడు అంటే ప్రతి బాక్స్ను కూడా ఒక సెల్ అనేటటువంటి వర్డ్తో పిలవడం జరిగింది so what hook observed as a boxes or cells in the cork were actually dead cells kani ee robert hook observe chesinatvanti cells anni kuda dead cells dead cells ante enti pranamu lenivi so pranamu lenatvanti cells ni ee robert hook anetatvanti scientist motta modati sari ga observe cheyadam so ee cork ante enti manaku bend kanajalamu bend kanajalam ante enti bark bark ante enti sadharananga bark anedi ఎండిపోయినటువంటి స్టేజ్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి అది మనకు డెడ్ సెల్గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సెల్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కుడ్ బీ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ మైక్రోస్కోప్ ఇక్కడ రాబర్ట్ హుక్ అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే మనకు గతంలో చెప్పుకున్నట్టుగా డెడ్ సెల్స్ డెడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి అందులో సైటోప్లాజం ఉండదు న్యూక్లియస్ కూడా ఉండదు సో మనం లివింగ్ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే ఎలా అంటే రీసెంట్గా మనకేంటి ఇంప్రూవ్డ్ మైక్రోస్కోప్ మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కావచ్చు బ్రైట్ ఫీల్డ్ మైక్రోస్కోప్ కావచ్చు ఫ్లోరసెంట్ మైక్రోస్కోప్స్ కావచ్చు చాలా మనకు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అయింది కాబట్టి చాలా రకాలైనటువంటి మైక్రోస్కోప్స్ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి వెరీ లిటిల్ వాజ్ నోన్ అబౌట్ ద సెల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ రాబర్ట్ హుక్స్ అబ్జర్వేషన్ సో మనకు సెల్స్ గురించి చాలా తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండేది ఎప్పటి వరకు రాబర్ట్ హుక్ కనుక్కున్న తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు మనకు ఆ సెల్స్ గురించి మనకు చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటిది అవైలబిలిటీలో ఉంది టుడే వీ నో ఏ లాట్ అబౌట్ ఎ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ మైక్రోస్కోప్ హ్యావింగ్ హై మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో అప్పుడు రాబర్ట్ హుక్ కాలంలో అతనుకు ఇంప్రూవ్డ్ మైక్రోస్కోప్స్ అనేటటువంటి లేవు అంటే అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోస్కోప్ లేవు కాబట్టి అతను సింపుల్ మ్యాగ్నిఫయింగ్ డివైస్తో అబ్జర్వ్ చేశాడు కాబట్టి అతనుకు సెల్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువగా తెలిసింది దాంతోపాటు కొంతమంది సైంటిస్టులు కూడా చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తక్కువగానే తెలిసిందని చెప్పవచ్చు అనమాట నవై డేస్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇంప్రూవ్ సైన్స్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్డ్ అడ్వాన్స్డ్ మైక్రోస్కోప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ నవ్ మనం ఒక చిన్న మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనకు కొన్ని ల్యాక్స్ టైమ్స్లో మనం మ్యాగ్నిఫై చేయడానికి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉంది సో కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ మైక్రోస్కోప్స్ మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసి మనకు సెల్లు ఏముంది అనేటటువంటి విషయాలను మనము క్లియర్గా తెలుసుకోగలుగు
సైన్స్ ఇచ్చినటువంటి పుణ్యం అని చెప్పచ్చు ఓకే రైట్ సో డిస్కవరీ ఆఫ్ ద సెల్ అర్థమైంది కదా సో రాబర్ట్ హుక్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో కార్క్ నుంచి మనకు ఈ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది